Jumpa lagi di channel Jujun ST. Inilah proses pengeboran minyak bumi di dalam laut. Minyak bumi mempunyai manfaat yang sangat banyak, di antaranya sebagai bahan bakar. Minyak bumi ini didapatkan di dalam tanah, baik di darat maupun di permukaan laut. Penambangan minyak bumi kebanyakan membutuhkan alat berat. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di dalam bumi. Dalam mencari minyak bumi dan gas alam, banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan bantuan gelombang seismik, yaitu melakukan tembakan gelombang seismik ke lokasi yang diperkirakan mempunyai kandungan minyak bumi. Survei seismik ada dua cara, yaitu survei seismik di darat dan survei seismik di lautan. Survei seismik di darat menggunakan kendaraan khusus, dan survei di lautan menggunakan kapal seismik yang dirancang untuk menembakkan gelombang seismik ke dalam lautan kemudian dipantulkan kembali. Hasil dari pantulan gelombang tersebut kemudian dianalisa oleh para ahli. Untuk proses pertama dalam penambangan bawah laut adalah dengan menancapkan tabung besi ke dalam lautan. Kemudian, drill bit ditancapkan lalu dilakukan pengeboran. Setelah mencapai kedalaman tertentu, drill bit kemudian diangkat ke atas, lalu diganti dengan ukuran yang lebih kecil dan dilakukan pengecoran semen. Pengecoran semen bertujuan agar lubang pengeboran kuat dan tidak mudah runtuh. Kemudian dipasangkan pengontrol di atas permukaan bumi, dan pengeboran dilanjutkan kembali. Selama proses pengeboran, tidak selalu partikal. Terkadang, pengeboran horizontal perlu dilakukan jika gas atau minyak bumi berada di lokasi lain. Pengeboran ini dapat mencapai hingga 3000 meter. Di lubang pengeboran juga dapat dimasukkan alat untuk mendeteksi keberadaan minyak atau gas yang berada di sekitar lubang. Jika sudah selesai pengeboran, maka minyak bumi siap untuk diproduksi.